आपकी ड्राइंग जो थी ना यू आर अ वेरी गुड हैंड और ये ऐसे आदमी का हाथ नहीं था फर्स्ट ईयर में मुझे याद है कि जो जो के एन सी आके ड्राॅइंग शुरू कर दी उसने इट शोड अ हैंड दैट हैज बिन ड्राॅइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत अच्छा हाथ तो इसमें यू आर डूइंग मुझे याद है मैं गई चेक कर I remember memories मेरी really बड़ी sharp है मैं बहुत छोटा होता था और मैं draw किया करता था दीवारों पर yeah. और रात को मेरी माँ दीवारें साफ किया करती थी एंड दे वुड आस्क की माई ब्रादर्स फादर सारे के जी फलाने की बनाओ मुझसे जो बड़ा भाई था उसकी बनाओ और गधे पर बैठा और ये करो वो करो आई वुड डू दैट एंड देन जरा सा मैं बड़ा हुआ तो मैं इंसिस्ट करने लगा कि मुझे स्कूल ले जाओ माई ब्रादर्स वुड टेक मी टू स्कूल वहाँ मैं बोर्ड पर चीज़ें बनाता था and come back with you know bundles of chalk ye silsila tha drawing jo thi wo bal bilkul bilkul all the space for sure portrait to era mein you very good bahut acha hath tha jiska mujhe bada sara tha because usse pehle main badi chi drawing karti thi na main main kisi check karne ke liye hmm theek hai you know hmm but he was like really good could have made a, an excellent sculptor i'm still doing that you know ki wo main not serious tha अच्छा मुझे ये बताएं आई यू द यंगेस्ट इन द फैमिली कितने बहन हैं आई एम द यंगेस्ट अमंग द ब्रदर्स मुझसे छोटी बहन है तो आई थिंक पांच बहनें पांच भाई माशाल्लाह तो मुझे ये बताएं कि आई यू लाइक डू यू थिंक यू गॉट अवे विद अ लॉट बिकॉज़ यू आर द यंगेस्ट इन द हाउस आई डिड यस आई डिड बिकॉज़ तो दैट द लो छोटे के कपड़े डाल दो माय ब्रदर हैड टू टेक द ब्रंट ऑफ एवरीथिंग हम्म तो वो आते 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 एवरीथिंग वाज वाटर डाउन कि चल चल तो मैं देखता हूं बहुत द थिंग इज के जब तक आप हैं पैदाइश से मौत तक जब तक हैं मीनिंगफुली आप अपनी जिंदगी गुजारें जहां भी आप समझते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें और वैसे भी जो मैं कर रहा हूं वो तो तमाम इंटरव्यू लेते पूछ लो इन सरदारों खानों और नवाबों से कि अंग्रेज फौज लेवीज पुलिस तो तुम्हारी मुलाजमतों से उनको क्या मिलता है लेकिन पूछेगा कौन हमें अगर पूछने की सलाहियत होती तो ये बेरंग लोग यहाँ काबिज ना होते ये इतफाकत है मैम आई नेवर था था कि मैं एक्ट कोई कार दफा कोई एक्टर नहीं था हामिद राना जिसकी जगह मुझे बैठना था हामिद राना था कि मैया रहा तो लेकिन आई आल्सो गोट अ शॉक व्हेन आई सो यू इन अ प्ले आई बिलीव मी आई गोट अ शॉक बट यू आर गुड दैट वाज व्हाट वाज सरप्राइजिंग आई थिंक मे बी इट वाज क्लोज टू द कैरेक्टर दैट मे बी और दैट यू हुआ ये कि पहले आई गॉट द राइट पर्सन एज डायरेक्टर पहले प्ले में कासिम जलाली साहब थे एंड ही ऑफर्ड मी दिस प्ले कॉल द काब संग एंड फरियाल मेरे साथ थी तो वी वो एक्चुअली जस्ट बीइंग आर सेल्फ बंदा मतलब अगर एक्ट ना करे तो फिर आसान होता है वही किया एंड दैट वाज द सेविंग ग्रेस वो फिर मुझे ट्रिक हाथ आ गया कि बस एक्ट मत करो तो दैट्स व्हाट आई बीन डूइंग किस तरह फील होता है बिकॉज उर्दू में आपको लगता है कि अभी कोई लिमिटेशंस हैं प्ले करते हुए कि बिकॉज ऑफ यह लहजा आपके है ना ये नहीं क्या भी तक नहीं तो अच्छा है नहीं नहीं बस मेरा मतलब है मेरा तो चलो हुआ ये कि वन आई स्टार्ट लर्निंग म्यूजिक तो एक दिन घर में महफिल हुई और मैं भी बैठा था मुझसे भी कहा गया कि गाओ दोस्तों ने कहा उससे पहले मैं नहीं गया था मैंने एक चीज याद की थी उर्दू में और वो मैंने गा दी बदकिस्मती से वो रिकॉर्ड हुई रिकॉर्ड हुई तो वो थोड़ी देर बाद मेरे बड़े भाई आए हु पोइट वो सुनाने लगे प्ले करके किसी लड़के ने बजा दी और वो जब सुनी वो चीज एक मुझे खुद भी अजीब लगी कि मेरे बड़े भाई ने कहा कि सुन के कहने लगे कि ये बीएससी में <laughs> ये बीएससी कर रहा है एंड हकीकत ये है कि वो सुन के मुझे ऐसे लगे जैसे कोई रेड़ी वाला गा रहा है मेरा लहजा इतना वो यानी पश्तो एक्सेंट इतना है अभी सा एंड देन जब जरा शौक हुआ तो फिर लहजे पे भी थोड़ी सी मेहनत की और मेरा ख्याल है हम पास बोलना तो क्या अब क्या आपको लगता है कि अब तो प्राइवेट प्रोडक्शन वगैरह बहुत हो रहे हैं एंड आप लोगों का जो इलाका है इट्स एक्सट्रीमली रिच इन कल्चर इन ट्रेडिशन यू नो आई इट्स अमेजिंग तो हाउ कम दिस नॉट मच कमिंग आउट फ्रॉम देर आप क्यों नहीं आप लोग कुछ कर रहे हैं 
کوٹا ٹیلی ویژن میں تو بہت ٹیلی ویژن اپنے سسٹم میں جتنا کر رہا ہے کر رہا ہے لیکن آپ لوگوں کا پرائیویٹ لی بھی وہاں خاصا کام ہو رہا ہے آج سے جب پرائیویٹ پروڈکشن شروع بھی نہیں ہوئی تھی بہت پہلے آئی ڈیڈ اپ پلے کال کمان کمان ہے وہ ایکچولی ایکسپلائٹنگ دی ٹرین وہ سارا وہ کہانی بھی اس قسم کی تھی کہ وہ لائک ایک ٹریول آگ ایک گھوڑے کے اس پین یو سا ایوری تنگ کئی چیزیں ایسے ہیں دن دی پلیئر ایک آئی ڈیڈ ان کوئٹا آئی تنک دوز ایم آئی بیسٹ پلیئر ان پی ٹی وی اولدو میرا پہلا سیریل جو تھا وہ کراچی سے تھا تھا پیش وہ اچھا وہ بیوٹیفل پروڈکشن ایم جوائیڈ ایڈ بات دی پروڈکشن ایم جوائیڈ موسٹ ایز پالے شاہ which was a very challenging task آپ کو اگر دیکھیں تو وہ پی ٹی وی کے میز کے بیانڈ ہے تو وہ فورچونٹ کے فوج نے ہمیں اسسٹنس دی بے شمار گھوڑے دیئے ویپنز دیئے پیریڈ ڈراما تھا بلکل بلکل تو اس نے ڈیٹیل کی طرف ذرا توجہ دی تھی and it looks so good میزے کسی طرح اچھا تھا اس کا میں نے اس ویرانے کو آباد کرنے کے بارے میں بڑے خواب دیکھے ہیں میں اپنے لوگوں کو تعلیم دینا چاہتا ہوں انگریز بھی یہ سوچتا ہے سڑکیں، سکول، روزگار، اسپتال وغیرہ یہ ڈیریکشن جب آپ کرتے ہیں کین یو ہائنڈل پروڈکشن؟ وہ تو بڑی کھچ لگتی ہے آئی فیل ایٹ ایز کمفٹیبل ڈیریکٹنگ آئی نوٹ ان ایکٹر ایٹ آل نہیں لیکن ڈیریکشن کے اندر وہ باقی بھی تو بڑی کھچ پہ چاہ جاتی ہے نا میک شور پیپل آن ٹائم ان کی خواب چھوٹی چھوٹی چیزیں تو دیو ہیو دیٹ مچ سوٹ آف پیشنس صبر اور اتنا آپ کے اندر ایک ہے شہناز فورچنیٹلی میں نے کچھ پروڈکشنز میں باہر کام کیے جیسے ٹرافک which was handled by a very efficient crew thoroughly professional ہر ایریا میں چاہے وہ ساؤنڈ ہو پراپس ہو ڈریکشن ہو لائٹنگ وغیرہ وغیرہ تمام کیمرہ جس انداز سے وہ جس اوگنائز طریقے سے وہ کام کر رہے تھے اف کورس اس انکمپیرابل کہ جس قسم کی فنڈنگ ان کی ہوتی ہے وہ تھارو پروفیشنلز کو ہر فیل کے افورڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ ٹیلیویزن ہو یا پرائیوٹ پروڈیوسرز وغیرہ ہو جو بھی ہو لیکن یہ ہے کہ بہت لیٹل ایفورٹ یو کن یو نو do something and come up with a good result so with my background as a, as a sculptor and a painter which is or the other rich hojati because you see every frame and after the man jo seems upset curtain as performances in terms of sculpture ملڈ کی بات ہے نا بنانے کی بات ہے کوئی چیز ہو کے رویہ آپ کا لائٹ کی طرف بھی اسی طرح آتا ہے اور باقی ڈیٹیل کی طرف بھی تو بڑا اچھا ہے آئی تنک یہ ایکسٹینشن ہے پینٹنگ اس کلپچر کی میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں میں انجوائی ایٹ اچھا ایک چیز اور بھی اگر ہم آپ کو لائک سے پی گو بیک آن ای پرسن لائک یو نو ایک طرح سے پرسنالیٹی سے جب آپ سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں لیڈ کرتے کسی کو تو ہر چیز خود کرنے کا بہت شوق ہے یہ بھی دیکھ رہی ہوں مجھے کہ ہر چیز خود کرنا ہے اب جیسے ایکزیبیشن وہ جو آپ لوگوں نے گیلری سے شروع کیا پھر کہا کہ نہیں ہم نے کالیج بھی شروع کرنا ہے گیلری کبھی بھی نہیں تھی I was always interested in education in whatever form چونکہ میں trained sculptor کے طور پر تھا یا visual artist کے طور پر لہٰذا میں نے زیادہ ایزی یہ سمجھا کہ ویجول آرٹس کی پروپگیشن اور پروموشن ہو تھو سکول نوٹ گیلری گیلری کبھی بھی نہیں گیلری صرف کبھی کبھار جب کوئی ایسے نیڈی آرٹسٹ آتے ہیں جن کو کئی اور جگہ نہیں ملتی تو یہ لیٹا ڈسپلی ہے ٹھیک ہے یہ ڈسپلی ہے تو انہوں نے کہا کہا ایڈیا کہاں سے آپ کے اندر ایک دم سے آئے کہ یہ اسی وجہ سے اسی وجہ سے آئے ماں انسی کے بعد بنا ہے کوالیفائیڈ فرم انسی جی مائی سیلف اکرم کلیم ان فریال بھی سیٹ اپ دی فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ دیر ملوکستان یونیورسٹی آئی ٹھوٹ دیر فور تری ایئرز آئی وز دی فرسٹ ہیڈ اپ دی ڈپارٹمنٹ بس وہ شروع میں انسیزیازم بہت زیادہ تھی which was not met with a lot of appreciation there which is why I had to resign 
پھر مجھے میں نے فیصلہ یہ کر لیا تھا کہ ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ان ٹو گورنمنٹ سروس ملازمت کبھی نہیں کرنی ہے یہ کام ضرور کرنا ہے آرٹ کو پروپیگیٹ کرنا ہے پروموٹ کرنا ہے ایون ایجوکیشن کو چاہے کچھ بھی ہو اور دیٹس مائی گول اگر میں نے کوئی پلے بھی کیا ہے اس میں بھی وہ ایجوکیشن کا پہلو ضرور ہے کہ میں زندگی کے بارے میں اپنے گرد و پیش کے بارے میں جو ہمارے مسائل ہیں یا ڈریمز ہیں یا اسپریشن ہیں ان سب کے بارے میں لوگوں سے کچھ بات چیت کروں یا کوئی ایٹ لیسٹ ان کے لیے جگہ ایسی جگہ ہو جہاں کہ وہ یہ چیزیں ایکسپریس کر سکیں اپنے ہمارا ملک اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمام ایریاز کو پوری توجہ دے سکے مطلب اسپیکنگ اگر ہم خود نہ کریں تو اس میں پرائیورٹیز ہیں بہت سی چیزوں میں تو آئی تھنک پرائیویٹ سیکٹر پہ دس از گڈ کہ یہ چیزیں اب آ رہی ہیں بیکازلی نیسری ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا ہنر کتا کے اندر آئی اولی اسٹریسنگ آن پینٹنگ اینڈ جو ایک ڈگری کورسز ان فائن آرٹس اینڈ ڈیزائن ڈگری کورسز جی تھوڑا کہ ڈپلوما ہے یہ نہیں نہیں ڈگری کورسز ان فائن آرٹس اینڈ ڈیزائن اور اس میں پیٹرن این سی اے کا اور کیا چیزیں مثلاً آپ کے اندر میوزک ہے میوزک ہے اچھا میوزک اور ایکٹنگ وغیرہ کی کوئی چیز وغیرہ وی ڈونٹ ہیو دا فیسلٹیز تو ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی میں پروڈیوس کرتا ہوں تو وی ٹیک پیپل جو انتیزیاس ہوتے ہیں ینگ لوگ وہ آتے ہیں دے بیکم پارٹ آف دا ٹیم اینڈ لرن سم تھنگ یو نو ان دا کورس یو وینٹ آن اسکالرشپ آفٹر یو گاٹ اے ڈسٹنگشن فرام این سی اے ٹھیک ہے نا وہاں سے آپ کو ڈسٹنگشن یو گاٹ دیٹ یو وین یو گاٹ اے گڈ ہیڈ دماغ بہت اچھا یہ تو ماننے والی بات ہے نا اچھا یو وینٹ آف ٹو سلیڈ تو آئی ایم یہ ٹاکنگ اباؤٹ نائنٹین واٹ ٹھیک ہے نا مینی مینی ایئرز اب اس زمانے میں بہت کم اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں کہ جس میں لوگ جائیں باہر پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ جا کے یو چینج یور لائن فرام آئی تھنک ڈوئنگ اسکلپچر ٹو پرنٹ میکنگ اسکالرشپ بھی ملی اسکلپچر کا ملا تھا برٹش کاؤنٹر اسکالرشپ تھا اینڈ آئی واز پلیسڈ ان ریڈنگ وہاں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ تھا وزٹڈ ریڈنگ بیوٹیفل ایریا لیکن جس غرض کے لیے میں گیا تھا وچ واز بانس کاسٹنگ ایز اے اسکلپچر ویری امپورٹنٹ فار می ٹو بی ایبل ٹو کاسٹ مائی پیسز جب وہاں گیا تو دا فاؤنڈ ہی واز ناٹ ورکنگ آئی کیم بیک ٹو سلیڈ سلیڈ میں بھی اسکلپچر ڈپارٹمنٹ تھا تو بہت اچھا ہے بٹ جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ نہیں تھی انسٹیڈ نیکسٹ جو آپشن تھی وہ پین میکنگ تھی وہ میں نے جوائن کیا اور ہمارے وہاں جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے بارتھو بارتھو علیہ محمد احسان تو واز اے ریمارکیبل پرسن جن تھا وہ پرنٹ میکنگ کا ہے واز سو گڈ اینڈ دین اسٹینلے جونز پیٹر ڈاگلیس جو بہت اچھے اچھے لوگ تھے وہ وہاں ٹیچرس تھے نا واز ان ویری گڈ کمپنی دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ مجھے احساس ہوا کہ یار سیریسنیس بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہم این سی اے میں شوگر میلے میں شوگر میلے میں وقت گزارتے رہتے تھے اینڈ این سی اے کے ہیوج اسٹوڈیوز کمپیئر ٹو این سی اے سلیٹ جو ہے وہ صرف ایک فائن آرٹ اسٹوڈیو کے برابر لیکن آن دا کانٹری وہاں اتنی ہے کہ مائی سیلف اینڈ افشار وڈ بی دا اونلی ٹو انڈیویجول جو یا وسل کر رہے ہوتے تھے یا گا رہے ہوتے تھے باقی صبح سے لے کے شام تک کام اس کے بعد کی بات چیت جب یہ سب کچھ ہو جائے تو اسکول کی ایک زبردست ماڈرن بلڈنگ جس کے لیے ملک کے لیڈنگ آرکیٹیکٹس ہم انوائٹ کریں گے کہ وہ کمپٹیشن میں سن ایک ڈی کنسٹرکٹیوسٹ ڈیزائن کروانے کے لیے جمال جو ہے نا کسی سے اٹیچمنٹ نہیں ہے جمال کو صرف اپنے سے اٹیچمنٹ ہے بس از دیٹ ٹرو تو آئی ڈونٹ مس اینی تو پریشر نہیں ہے فیملی سے پریشر بہت ہے کہ میں کر لوں میں نے والدہ سے وعدہ بھی کیا کہ میں کروں گا اور بات تو کبھی نہیں نا سنی ان کی زندگی میں کوئی نہیں سنی وہ انہوں نے بےچاروں نے کہا وہ کوئی نہیں تو بیاہ کرنا ہے آپ نے کبھی آئی ایم ناٹ اینٹائر میرج وہ چاہ رہے ہیں کہ میں 
وہاں کر لوں اور اپنے رشتہ داروں میں میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ایز لانگ ایز کوئی رشتہ دار بیچاری کو مجھے ٹالریٹ کرے دوسری طرف یہ ہے کہ کبھی ان شاء اللہ ہو جائے ناٹ ٹو لیٹ یو ڈیل اے لاٹ وتھ اسٹوڈنٹس ٹھیک ہے نا اور یہ ہمارے فیوچر ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ایٹ لیسٹ جو ہے کیا لگتا ہے آپ کو وٹ یو سی ان جہاں تک ہمارے آرٹ کے رنگ کا تعلق ہے آئی تھنک جب ہم سوچ سے تو وی ہیڈ فیئرس کہ پتہ نہیں نکلیں گے تو کیا ہوگا میرا خیال ہے وہ وچ واز اے ٹفسٹ ٹائم ایٹ لیسٹ ایز فار ایز آرٹ کنسرن وہی آئرونکلی کیٹلسٹ بھی بنا آرٹ کے لیے اس زمانے میں جو ایکٹیویٹی شروع ہوئی وہ ایکٹیویٹی اتنی پاورفل تھی اتنی میننگ فل تھی کہ اس کے بعد لگا تھا جو دو ڈیکیڈ یا ڈھائی ڈیکیڈ گزرے ہیں وہ زبردست گزرے ہیں اور آرٹ کو بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے تو ہم نے تو ابھی بہت سارے کانسیپٹس اور بہت ساری چیزوں کی سب سے صرف اسکریچ کی پوٹینشیل ان لمیٹیڈ ہے بچوں کسی بھی فیلڈ میں بچوں میں جب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں تو آئی لرن سو مچ فروم دم ایچ لاس تو نہیں ہے زیادہ ان سیکیور تو نہیں 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 ناٹ ایٹ آل دے آر ویری مچ دیر آئی آئی فائنڈ دم میں جس کے وہ ڈس ایلوجنمنٹ ہے آف کورس کیونکہ بلیم ان کا نہیں ہے مطلب سلسلہ یہ ہے کہ وی بین ڈس ایلوجن سو مینی ٹائم بائی ہیوج پرومسز میمتھ پرومسز اور وہ سارے ڈلیور نہیں ہوئے وہ ایک چیز تو ہے دے اسکیپٹیکل بٹ دے نو دیٹ دے ہیو پوٹینشیل اس کے ساتھ آئی مین وی لو ٹو گو آن آئی سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں لیکن آئی آئی فیل گڈ کہ آپ جیسے لوگ ہیں ہو آر ڈوئنگ پریکٹیکل کانٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کی اس سارے کمیونٹی میں اور سوسائٹی میں اور بچوں کے لیے اینڈ آئی تھنک اس سارے ایفرٹ میں ایون اف یو کین چینج ون پرسن اور گیو ون اسٹوڈنٹ ایئر اے بریک اٹس اے لاٹ اینڈ وی ہوپ ٹو سی یو مور ان شاء اللہ لائک یو نو کہ آپ اب کچھ کریں ہمارے لیے مجھے بھی کوئی پلیز لکھ دینا کوئی پلیس میں بھی کروں گی کٹا میں جا کے کروں گی اینڈ وی تھینک یو سو مچ اب آئے تشریف لے کر آئے اینڈ ہوپ ٹو سی یو اگین ویری سون اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ